Bienvenidos a los vídeos formativos del programa GESLAN TPV de Landing Informática. Soy Rocío del departamento de Pymes y en este vídeo vamos a ver cómo crear propiedades que después aplicaremos a los artículos. ¿Qué es esto de las propiedades? Las propiedades van a ser, por ejemplo, tallas y colores cuando estemos trabajando con una tienda de ropa o pueden ser, por ejemplo, tamaños tipo 50 centilitros, 75 centilitros, si hablamos de... De, de medidas de capacidad vale las propiedades van a ser los diferentes formatos en los que vamos a poder a poder vender un artículo vamos a empezar por crear esas propiedades y en el vídeo siguiente veremos cómo crear artículos aplicándole esas propiedades desde maestros tablas generales propiedades desde aquí es de donde vamos a crear, por ejemplo, las tallas y los colores. ¿Vale? Voy a basarme mucho en tallas y colores porque es la que más solemos utilizar, pero es lo que os digo, también puede haber tamaño, que pasaremos para crearlas, y también puede haber alguna más que sea, que pueda ser variable, tipo ancho por largo. Vamos a partir de la base que los artículos van a admitir hasta dos propiedades. En algún caso, algún artículo le hemos incluido más de dos propiedades, pero eso no nos va a permitir llevar ni la trazabilidad ni el estocaje. El programa GESLAN TPV no va a llevar propiedades tipo lotes o caducidades. Por eso también yo hago mucha referencia a las tallas y a los colores, porque es de lo que más se utiliza en un GESLAN TPV. Venimos a propiedades y vamos a dar, por ejemplo, de alta la propiedad talla. Le doy al más y aquí le pongo un código. A mí me gusta poner códigos que sean descriptivos, que sean de letras, no numéricos. Por eso voy a poner tag. El registro no existe. ¿Desea darlo de alta? Sí. Nombre, talla, descripción, talla. Y aquí en este cuadradito donde vemos valores es donde voy a, a añadir los diferentes valores que va a poder tomar esa propiedad talla. Esto que veis aquí, valores variables, no lo vamos a, a cubrir, porque valores variables, el, los color, las tallas van a ser siempre las mismas tallas, ¿vale? Valores variables serían, pues por ejemplo, como veremos después, tipo a lo mejor eh, eh, ancho por largo, ¿vale? Luego un ejemplo con esto. Entonces, le doy a este más que tenemos aquí, voy a guardar antes, le doy al más y voy añadiendo las tallas. Por ejemplo, XS, le pongo de código XS, de descripción XS. S, descripción S. M, descripción M. Bueno, veis que es sencillo crearlas, que con estos ejemplos ya nos valdría, ¿vale? Podéis decirme, pero es que también hay tallas que son numéricas, 36, 38, 40, vale. Aquí con el tema de las propiedades vamos a tratar de hacer una cosa, discriminar lo máximo posible. Es decir, si yo tengo tallas numéricas como estas y tallas de, de perdón, tallas de letras como estas y tallas numéricas, una propiedad para cada una de ellas. Puedo incluso hacer tallas por marcas. Lo mismo veremos con los colores, colores por marcas. Lo que vamos a tratar es de que estos valores sean los mínimos posibles para no saturar al programa. Después, cuando nosotros cojamos un artículo y le añadamos la propiedad talla y la propiedad color, ese artículo va a heredar, va a coger todas las combinaciones de los valores de la talla con los valores del color. Cuantos más valores tengamos aquí, mayores desgloses va a tener ese artículo, más saturado va a estar el artículo, más tiempo va a tardar el programa en su búsqueda. Por eso aquí ir discriminando, pues eso, tallas de números, tallas de letras, tallas por marcas, por ejemplo, en alguna zapatería o tienda deportiva, pues que hay las, hay las eh, tallas de Adidas y tallas de Nike, tienen diferente tallaje. Pues una propiedad que sean tallas de Nike, tallas de Adidas, incluso dentro de, por ejemplo, de Nike, tallas de niños, tallas de adultos, ¿vale? Vamos a tratar de discriminarlo lo máximo posible. Le damos a guardar. Lo que tratamos es de tener aquí el menor número de valores posibles. No hay un menor número ideal, pero cuantos menos tengamos, mejor. Y propiedades, vamos a poder crear las que queramos. 
Voy a crear ahora la de colores. La de colores le voy a poner código col, nombre, color, descripción, color. Y añadimos dos colores. Primero guardo y luego le doy a este más para ir añadiendo los valores. Pues por ejemplo, blanco. Claro, aquí en los colores es siempre donde hay más eh, controversia, porque claro, en una tienda de rompa no vamos, a, no vamos a hacer blanco, negro, rojo, amarillo, azul y verde. Al final va a haber estampado, va a haber, pues mira, por ejemplo, estampado. Voy a dejarlo en estampado, flores. Vale, entonces por eso también en muchas tiendas de ropa lo que hacemos es... Eh, hacer una propiedad de color para cada marca que tengamos porque incluso en una marca al rojo pueden llamarle de una forma y en otra marca al rojo de otra tened en cuenta que yo aquí estoy en un vídeo formativo hago pocos valores pero a nivel una tienda de verdad puede haber muchos valores hay un vídeo en el que hacemos una importación por excel de los artículos tanto con propiedades como sin propiedades veremos en ese vídeo de la importación por excel que todo esto se va a poder importar por excel y veremos en ese caso que cuando importemos por excel tenemos que ser muy cuidadosos con la información que metemos ahí no podemos tener códigos repetidos de los valores de propiedad vale las descripciones sí pueden ser repetidas pero los códigos no los códigos no se pueden modificar y tampoco podemos venir aquí y modificarle pues ahora le llamo blanco y luego le llamo azul vale entonces lo ideal con las propiedades es que todo sea lo más limpio y claro posible y siempre intentar tener el menor número de valores posibles Voy a pararme en otro tipo de propiedad, aparte de la de talla y color, que veis que crearlas es muy sencillito, que es la de, por ejemplo, pues si trabajamos en un negocio con tableros de madera o con piezas al corte que pueden ser de ancho por largo. ¿vale? Vamos a crear esas propiedades. Maestros, tablas generales, propiedades y voy a crear la propiedad ancho ya me da para ponerla toda como código aquí sí va a ser un valor variable y numérico vale y no va a tener tipo de valores porque lo que voy a hacer con esta propiedad en el siguiente vídeo veremos cómo vamos a añadirle al artículo el ancho por el largo mediante una fórmula que cuando yo venda o compre un artículo que lleve la propiedad ancho por largo el programa me va a pedir el número ancho, el número largo. De momento yo únicamente dejo aquí creadas esas dos propiedades. Y en el siguiente vídeo donde veamos cómo se aplican las propiedades a los artículos, vamos a ver cómo vamos a aplicar a ese artículo el ancho por el largo. Nos vamos a quedar con talla y color que son de las más recurrentes y otra que quiero que veáis que es en aquellos artículos que podamos poner ancho por largo mediante una fórmula en el siguiente vídeo aplicaremos estas propiedades a los artículos en la creación de artículos con propiedades hasta aquí el vídeo de crear las propiedades si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darlo a me gusta podéis dejarnos en comentarios cualquier eh, pregunta que tengáis y si os ha gustado suscribiros al canal para estar notificados de las siguientes publicaciones que hagamos muchas gracias